el muñeco que tengo atrás mío, ustedes lo van a pasar desapercibidos y piensan que simplemente es un modelo con el uniforme de la policía, pero no es así. Me he tomado el trabajo de hablar con algunas de las personas que trabajan aquí y ellos dicen que algunas personas cuando han tenido que manipularlo para hacerle limpieza, quitarle el polvo y bueno, todo este tema, pues cuando lo manipulan tienden a soñarse con Ricardito y por eso algunos funcionarios del lugar evitan tener contacto con él. Todos los lugares, historias, casos, personas, organizaciones públicas o privadas tienen una historia, pero parte de ella no la conocemos y es cuando les cuento esos datos ocultos que son difíciles de encontrar a la luz pública que tal vez muchos desconocemos y no es fácil enterarnos de algunas cosas que hacen parte de la naturaleza o del origen de cada cosa. Hoy estoy en el Museo de la Policía y quiero que ustedes entren conmigo porque el lugar tiene cosas que seguramente no se las van a contar en un recorrido, tiene objetos extraños, objetos, no sé si decirles también embrujados, ahorita ustedes me ayudan a definir el término, pero sencillamente pues una persona que venga un recorrido no lo va a saber y eso es lo que quiero que ustedes sepan en este video de las cosas ocultas que tiene el Museo de la Policía. con el corazón desilusionarlos a todos con el dato que les voy a dar pero es necesario porque la información tiene que ser verídica pero esta moto que ustedes están viendo más famosa como la moto de Pablo Escobar no era de Pablo Escobar nunca ha sido de él esta moto pertenecía a uno de los líderes del cartel de Medellín no voy a decir su nombre pero pues una, es una persona que ya fue condenada, ya pagó, ya está libre y no pertenecía a el más famoso Escobar. Sé que por las redes sociales ustedes han escuchado mucho sobre esto, han escuchado también de los detalles que tienen, ya se los voy a mostrar, pero no es así, por favor quítense esa idea y cada vez que ustedes escuchen eso digan no, no, no pertenece a este señor, pertenecía a otra persona la historia está por internet y la pueden buscar, pero empezando por eso, esta moto era de otra persona. Este vehículo, cuando lo incautaron, lo que llamó la atención de los policías era estos detalles que tiene acá. Sí, realmente son bañados en oro, no son totalmente en oro, son bañados en oro. También la tapa de la gasolina, estas partes de la moto también están bañadas en oro. Y eso llamaba bastante la atención de los agentes cuando incautaron las pertenencias de o cuando incautaron las excentricidades de estos criminales. Para esa época, pues una moto de estas, verlas rodando por las calles de Medellín, no era nada normal. Además que para ese momento, y es tan famosa por su alto costo económico, en ese momento, aproximadamente en el año 1994, tenía un costo aproximado de 120 millones, que para la época estaría costando una pequeña suma de 1020 millones. Si ustedes quieren saber más, es una moto matriculada legalmente en la ciudad de Medellín, está vigente en todo el sistema de tránsito y transporte del país, pero pues este dato se los tenía que dar, no pueden vivir engañados todo el, todo el tiempo por simplemente los chismes que hay por internet. Algo que causa sensación cuando se hace el recorrido es este certificado que fue hecho por la DEA para Colombia en reconocimiento a la búsqueda del fugitivo que es este señor que les estoy mostrando aquí, no lo voy a nombrar en esta, en esta sección, pero sí contiene supuestamente su firma y su huella y pues nadie se explica eso, ni siquiera nosotros. 
aunque analizando bien el certificado, si antes de hacer el video nos pusimos a analizar comparando esta firma y esta firma y aparentemente, si ustedes tienen información me la dejan abajo, esto es esfero y esto es impresión, pero también escuché que esta huella es muy diferente a la huella que ha puesto este señor en otros objetos como los que encontramos acá, su libro de caricaturas que fue incautado cuando se voló de la prisión de la catedral, entonces esta huella que está aquí y la huella que tiene el certificado, pues en algunas comparaciones no es la misma. Sin embargo, ahí les dejo la inquietud, la duda de si la firma de Escobar es verídica o si tal vez fue una impresión que se hizo en el mismo certificado para rememorar ese evento tan importante que tuvo eh, la inteligencia de la policía en la captura de este señor. Este es uno de los datos que sé que les gusta y a mí de cierta manera me genera mucha curiosidad porque el muñeco que tengo atrás mío, ustedes lo van a pasar desapercibidos y piensan que simplemente es un modelo con el uniforme de la policía, pero no es así. En el año 1965, el mayor Jesús María Mesa era el jefe de las relaciones públicas de la Policía Nacional. Entonces, él para enaltecer las funciones de la policía, junto con la comunidad, creó una feria donde eh, tenían que traer muñecos vestidos con el uniforme de la policía. Pero este muñeco tiene algo característico y es que pertenecía a una señora llamada Dora Elena Orjuela Rojas y ella tenía una condición médica a los demás participantes, tenía meningitis y este muñeco era su compañía lo tenía todo el tiempo y nunca lo soltaba. Creo como un vínculo de tener el muñeco y estar con ella. Realmente no lo soltaba para nada y no exagero cuando les digo esto. Hasta el final de sus días, el día de su muerte, lo conservó. Y la familia, como en honor a ella, decidió donarlo al Museo de la Policía. Pero ahí no termina el cuento. Me he tomado el trabajo de hablar con algunas de las personas que trabajan aquí policías, obviamente. Siempre me llamó la atención y ellos dicen que algunas personas cuando han tenido que manipularlo para hacerle limpieza, quitarle el polvo y bueno, todo este tema porque tiene que estar muy bien presentado para la exposición, pues cuando lo manipulan tienden a soñarse con Ricardito y por eso algunos funcionarios del lugar evitan tener contacto con él. No sé si tenga alguna carga, no sé si de pronto la señora en su condición de salud lo haya cargado de mucha energía, pero pues digamos que eso es lo que pasa con este muñeco. No sé si le han hecho de pronto estudios a nivel paranormal, eh, bueno, con todo este tema, pero pues Ricardito es uno de los que cuida, pues es un mito que existe acá que anda por el museo, que se mete en los sueños de las personas que lo manipulan y quiero saber si ustedes de pronto conocen alguna, de, alguna cosa más del muñeco y me la dejen aquí abajo, porque yo ya me voy a ir de esta sala. El 9 de abril de 1948, tras la muerte del político Jorge Eliezer Gaitán, se desencadenó un acontecimiento histórico más conocido como el Bogotazo. Y para ustedes no es un secreto que esta guerra, esta época de violencia, dejó muchas personas sin vida, muchos NNs y como les he contado en otras historias, fueron llevados a fosas comunes sin identificación. La capital era llena de personas tiradas en cada esquina, tanto que el plan era recogerlas lo más rápido posible, ponerlas en algún lugar y luego tratar de identificar los cadáveres o simplemente pues y con el dolor del alma llevarlas a una fosa común. 
Y uno de los lugares donde trajeron esas personas en EN que no eran identificadas fue justo en el lugar donde estamos, en el sótano del museo. Y aquí este lugar funcionó como morgue simplemente durante tres días. Las personas llegaban, las dejaban en este sitio mientras se organizaba el plan para disponer de ellas, para tal vez trasladarlas a medicina legal o como les digo a alguna fosa común que ya se las he mostrado eh, en otros videos. Pero aquí cuando ustedes lleguen al lugar van a imaginar que en la época de la violencia en Bogotá, pues aquí había muchos cadáveres que perdieron la vida en el Bogotazo. Ustedes se dan cuenta la forma en que están hechas estas puertas, aparentemente como si fuera el diseño, pero no es así. Cuando se estableció aquí la segunda dirección de la policía, esto formaba como calabozos, tal cual estoy en este momento. A medida que transcurre el tiempo, pues lo único que no cambian sencillamente son estas estructuras porque también funcionan de puerta para las exposiciones del museo. Pero realmente fueron hechas como barrotes, como ustedes me están viendo en este momento, y aparentemente son puertas de madera que no son seguras, pero sí son seguras, sí son pesadas y mantenían a los prisioneros aquí durante un tiempo. Aquí hay dos objetos que según la creencia en, en temas de brujería están rasados y servían como protección para estos delincuentes. El primero de ellos es este escapulario que ven aquí, más la navaja, que se le incautó a alias Matamba el día que le hicieron la captura el 15 de mayo del 2021. Según la creencia, esto lo protegía de no tener alguna muerte. Yo ya les hablé de lo rezado de los tres tipos de protección que utilizan los delincuentes para evitar sus muertes, para evitar las balas, para evitar cualquier daño físico a su integridad. Ese es uno y el que a mí me causa un poco, de, un poco más de curiosidad es este. El anillo que está en este lugar que pertenecía a Nelson Darío Hurtado alias el marihuano cabecilla del clan del Golfo y él lo utilizaba como santería de protección durante los 26 años que duró al frente de esta organización y si ustedes se dan cuenta en esta toma que les estoy mostrando tiene una fecha, tiene como simbología, tiene palabras y realmente estas cosas existen eh, las brujas de que las hay, las hay y estas protecciones de que sirven sirven en algunos casos pero cuando ya pierden su protección es cuando estas personas pierden la vida o son capturadas en algún momento y quiero que ustedes abajo en los comentarios me digan si creen o no creen en este tipo de protecciones si no conocen cuáles son se las dejo aquí arriba los tipos de protección en cuanto a la brujería y que me lo dejen saber en los comentarios porque este anillo y esos escapularios es como lo normal que utilizan este tipo de delincuentes. Si a ustedes les gustan los datos ocultos, esas cosas curiosas que casi nadie comparte ni cuenta, no se olviden darle me gusta, comentar y compartir este video. Por ahí estuve mirando las estadísticas y el 80% de las personas que ven mis historias no están suscritas a mi canal, así que es el momento de suscribirse. Y además, otra cosa, si quieren que les haga un recorrido por el Museo de la Policía mostrándoles lo que hay aquí y salas ocultas que no están abiertas constantemente al público, también me lo dejan saber aquí abajo en los comentarios. Cuando ustedes llegan al punto central del Museo de la Policía, lo que se van a encontrar es una rosa de los vientos en este lugar. Y como esas cosas ocultas tienen un significado, se los voy a contar ahora. Resulta que la rosa de los vientos significa la dirección que le daban desde este punto a los policías. Ya les dije que fue la segunda dirección de policía aquí en Bogotá. Resulta que cuando el policía hacía los cursos, eh, llegaban hasta aquí y desde este punto les daban la indicación a dónde debían ejercer su labor, su profesión y precisamente, como ustedes vieron, pues la rosa tiene el norte, sur, este y oeste. Ellos formaban en todo este patio que ustedes ven y desde aquí una persona les decía usted va para tal lugar, usted para este, usted para el otro y de aquí también ustedes ven que aquí está un cero 
y una K significa cero kilómetros, desde aquí iniciaban su vida. Entonces, la próxima vez que lleguen hasta acá, van a entender el significado y lo mejor de todo, yo siempre los pongo a imaginar en todos los videos lo que pasó. Aquí se formaban muchos para iniciar su carrera dentro de la institución. Dentro del museo hay una estructura muy antigua. Se trata de estas escaleras donde estoy en este momento, pues datan del año 1923. Su estructura se conserva original. Para nadie es un secreto que antes hacían las cosas de buena calidad, como esta madera que estoy pisando. Pueden estar totalmente tranquilos, no está débil la escalera, está en perfectas condiciones, pero lo curioso de eso es los años que lleva acompañando el museo no le han hecho reformas, claramente mantienen que esté en perfectas condiciones para la seguridad de todos, pero pues a quién no le da nervio subir una escalera que cumplió 101 años este año 2024, más de 100 años y con bastante historia, teniendo a muchos personajes importantes en la historia de Colombia. Luego del sangriento ataque terrorista en febrero del 2003 al club El Nogal, donde existieron muchas víctimas, nació una gran idea, la escopetarra. El músico colombiano César López, luego de este acontecimiento tan impactante, se dio cuenta que los soldados que él veía sostenían la escopeta de la misma manera que un músico sostiene su guitarra. Y de ahí nació la propuesta de paz de unir el invento más macabro de la sociedad, que son las armas, y unir el invento más hermoso de la sociedad, que es la música, y como consecuencia de eso, la guitarra, unirla como instrumento de reconciliación. López, en medio de su propuesta de reconciliación, fabricó varias de estas, las entregó a diferentes cantantes reconocidos a nivel mundial. De hecho, esta que está aquí fue tocada por Juanes, que ustedes lo conocen, en el 2007. Pero no es que él fabrique las escopetas y las ponga. La elaboración que tiene este instrumento es real. Estas son escopetas que han sido donadas en los acuerdos de paz por guerrilleros o diferentes delincuentes cuando hacen entrega de sus armas son donadas y generalmente cada escopetarra que existe a nivel mundial tiene el historial de cuántas personas han fallecido por el impacto de esta arma y cuando él las convierte en guitarra entonces la que ustedes están viendo acá acabó con la vida de algunas personas de muchas personas supongo y a raíz de eso pues él fabrica su guitarra esto es un dato interesante, cultural, sano y también muy impactante que es muy bueno que ustedes lo conozcan. Este no es un dato oculto, más bien es un lugar oculto en el Museo de la Policía. Este es un lugar poco conocido por los visitantes al museo porque pues no está abierto al público todo el tiempo. Más bien se abre con petición de grupos grandes o con algún permiso previo. Lo curioso de este lugar son las cosas que tenemos dentro de esta estructura. Estas figuras que ustedes están viendo en esta maqueta son en plastilinas y son hechas por Edgar Álvarez Sé que ustedes han visto lo que él hace en el tan conocido programa También Caerás cuando salía la sección de Plastichistes. De hecho, este es Edgar Álvarez, el que ustedes están viendo aquí, él mismo se hizo. Y esta obra él la hizo retratando algunas historias de la policía y también de la ciudad. Esta gran estructura es giratoria. Parece que fuera pequeña, pero ya les voy a mostrar lo que sigue todo es en suspenso, 
Aquí viene la época de los indígenas, también podríamos decir cómo empezó la capital, los primeros asentamientos, pero si la seguimos girando, vamos a encontrar otra época. La idea es que ustedes vengan, soliciten el permiso y aquí se los dan. Aquí es la época cuando empezó Bogotá, el sereno cuidando las calles de la capital, las, los personajes principales que hacían parte de, de la ciudad y pues en esa época las casas eran así. Ahora le vamos a dar otro giro. Por eso les digo que es como oculto y seguramente no lo conocen. Aquí está ya otra época de la ciudad de Bogotá. Las mujeres cuando hacían pues las labores del hogar, los llevaban los policías. Cuando empezó la época de los españoles, los balcones, las casas muy bonitas y todo lo que ustedes han escuchado, las iglesias. Y sé que de verdad les va a gustar esto. Y la última sección... Se trata de la que empezamos ahorita, por la que empezamos ahorita, y contiene los hechos históricos que ha vivido el país, como por ejemplo la toma del Palacio de Justicia, eh, como eran los CAIS antiguamente en madera, los policías, como las fuerzas públicas que han pasado por la historia y atrás los diferentes también vehículos que se han visto en la historia bogotana. Y como estos datos, muchos más existen, si ustedes los quieren conocer, me lo dejan saber abajo en los comentarios, porque esto solamente es una pequeña parte de las cosas ocultas que contiene este lugar. Además, como les dije, si ustedes quieren conocer también un recorrido del Museo de la Policía, me lo dejan también saber en los comentarios y yo vengo y les muestro las diferentes secciones porque, pues como ya vieron, hay secciones en las que no entra todo el público y yo los voy a llevar hasta allá.